向大家问好。今天我要分享的内容呢是《散播扬声》这部分信息，来自阿斯塔。正如阿斯塔指挥部和散乱大所讲的那样，第一波扬声是他们目前最关注的，它很快就会显化。而对于他们而言，他们已经准备好了。他们呢，正在继续调整能量网格，聚焦能量，协助加强圣光，临在到我们地球上，以及临在到你们每一个人心中。他们正在协助地球清理地球的情绪体，因为现在地球的情绪体中包含了很多负面的情绪，还有投射，这些通常呢显化为空气污染。他们正在努力清理这些，所有的这些工作都会使扬升的道路变得更加容易，因为这些可以减少我们需要通过的密度层次。然而呢，他们主要是在等待。有更多的对这个第一波的扬声感兴趣的志愿者，那些愿意花时间和精力来为这个做好准备的人，萨南娜呢已经向我们陈述了我们如何去准备自己的一般方法。在我们被提升的时候呢，无论是第一次还是之后的两次，我们的经历呢都会有些像他们所描述的那样。我们在扬声的过程中呢会被提升。我们呢也会有机会去选择我们下一个生命显化，我们可以选择作为扬声大师回归到地球上继续我们的服务，同时呢，我们也可以选择回归到我们灵魂的起源处。你们中间一些人的灵魂起源地呢，是跟你目前的显化极为不同的。你们当中的有一些人是天使，有一些人呢是来自其他星系的存有，有些呢还是人类或者是其他扬声的存有。当然了，你最终会重新恢复你原来的身份，变成你真正的样子。因此呢，在那个时候，鉴于我们收到的信息，我们就要做出选择：我们是否要在这方面继续进行我们的服务？阿斯塔的建议是呢，如果我们想实现在灵性上的巨大飞跃，那么我们最好在成为扬声大师之后，再返回地球，继续为人类服务。当然，你有很多选择。最终的选择权在你的手中。如果你想成为一位扬声大师，返回地球，并在其余人类的扬声过程中帮助他们，你将会接受培训。所有的人都必须在剩下的几年当中，以某种方式被提升，或者是撤离这个星球，以便为地球的大扫除铺平道路。你们将会接受很多的培训。在最初呢，你可以体验到大量的奇迹。直到你可以重新适应自己，你们也会被带到母舰上，在那里，他们会有一个伟大的庆祝活动。他们呢，也越来越迫不及待地想与我们重聚，就像我们渴望与他们重聚一样。其实我们会发现呢，在我们灵性成长的过程当中，很有可能有一些人在灵性进化的层次已经超越了他们。所以呢，阿斯塔给我们的建议就是。不要把他们当做神明一样来崇拜。事实上，他们就是我们的兄弟姐妹。我们呢，也会有机会选择留在飞船上。我们被安置到飞船上的机会呢，会是非常大的。当然了，也会有穿梭飞机，也会有通讯平台，会有一个位于这个家的上空，因为这是阿斯塔指挥部的地球总部之一。他们呢，有一个通讯平台。我们呢，将会被带到母舰，然后在那里休息和放松。因为我们当中的一些人已经相当厌倦第三次元的限制了，这个时候呢，我们将会有机会去重新认识自己，去挖掘我们的精神力量，还有去重新认识我们的我是灵在。我们将再次成为扬声的存有，而在这个过程中呢，我们也会学习如何去使用自己的创造力和显化能力。我们也不再需要为生存而挣扎，我们也将有能力。把愿望给瞬间显化出来，所有的扬声存有都有能力可以这样做。在阿斯塔看来，地球上的生命或者生活在第三次元的人，最不幸的情况之一，就是所有在这里的人都有非常大的限制，因为需要谋生来支付食物和住宿，这样我们就被奴役，所有需要的一切都要付出很多的时间和精力。我们身处一个非常困难的环境当中，只剩余很少的能量来做灵性方面的工作和服务。我们中的一些人或许可以做得更多一些
，但大多数人呢，仍要为生存而挣扎。所以呢，我们将需要适应，拥有更多的自由。但我想，你应该是会喜欢这样的。我们呢，必须要有意识的去不断跟造物主进行连接。我们中的一些人呢，在过去的几年当中，已经取得了非常大的进步。然而呢，直到我们最终扬升的时刻，我们会仍然携带着一个有限的自我或者密度在我们身边。所以，不管我们现在已经到达了什么状态，当然，你可能已经在灵性成长上到了一个非常高的阶段。但直到扬升发生的最后时刻呢，我们还是面临着一个巨大的转变。那么，生活在第五次元的以太飞船上是怎样的体验呢？是相当愉快和美妙的。有些飞船的直径呢，有几百英里。有昼夜，是仿真的周期体验。正如你在这里的白天和夜间，阳光经过处理，这样呢就会有一个白天和黑夜的体验。你有大自然的布置，那里有森林、溪流、湖泊和海洋，其中也充满了各种生物。然而，那里没有独橡树，它们已经从所有的物种当中明智的选择物质，避免了这些有害的物种。我们可能会说，这好像是一个非常伊甸园式的环境，它有点像地球在即将发生的变化之后，成为第五次元的模样。对于那些经历了第一波或者第二波扬升的人呢，他们会在飞船上进行一段时间的训练，还有培训，然后他们会有机会选择去返回到地面，行走在人类之间，在他们中间展示奇迹。我们施行的奇迹，我们用意念显化物质，并让物质消失的能力；我们运用以太物质，创造出我们所需要东西的能力。我想，你一定也听说过散乱大的能力吧？当他在这里作为耶稣的时候，他就展示过很多奇迹，正如经文中所描述的那样。他也希望我们能做他所能做的事情，而且做到更多。我们是可以做到的。因此呢，阿斯塔和萨纳达希望这个伟大的扬升计划会有足够的回归者作为扬升大师，在全球各地显现，并且高调的这样去做。他们期望这个计划能创造出相当大的轰动，因为这样就可以激励其他许多人，让他们找出正在发生什么事情，并质疑这个正在显化的新时代。到时候呢，也会有很多教导，我们将接受培训。我们也会知道如何保护自己，免受任何负面的影响。我们也会知道如何去看透人心，阅读他们的想法和感受。我们将能充分的利用我们的心智能力。正如萨兰达所说的，我们将会是不朽的，将会永远年轻。当我们再次返回地球的时候呢，我们会看起来更加年轻，更加有光泽。然而呢，我们仍然会是我们。虽然外表看上去呢，我们或许有些不一样。将会有一段时间，在最后一波扬升之后，那些被疏散的人会有机会回到地球，作为扬升存有，并在地球上重新定居。那个时候，地球已经发生了巨大的转变，而那时居住在地球上的人类将拥有与扬升大师相同的能力。因此呢，那个时候就没有必要进行信用评级了。我们都将拥有来自创造者的无限资源，我们都将会明智的和负责任的使用我们的创造能力，并且与神的意图一致。在这一点上呢，我们会自觉的去配合，我们也不用去恐惧，我们会滥用自己的权利，因为我们都会得到进化。我们呢，也不会怀有欲望去滥用我们所拥有的特权。这些呢，就是在这个系列当中所做的工作。为了你准备所有的这一切，并且回答你的问题，阿斯塔和萨南达将从这一点开始，为你提供更多的体验，以帮助你准备好自己、净化自己和疗愈自己。这是为了打开你的心，去无条件的爱自己，让你可以满足所必须的要求，来参与这次冒险。如果到现在为止，你已经厌倦了你在地球上的生活，并且你们当中有很多人，有点回想起来自己曾经是一个扬生存有，或者是一个创造者时的样子。从现在开始呢，你的人生已经不再无聊了，是时候唤醒自己和准备好自己了。面对这个扬生过程，做出你的决定。
，你不能阻止扬尘过程的到来，但是呢，你可以推迟它的到来。可是，你为什么要推迟如此幸福和如此自由的时刻呢？这是你的命运，超越你在世上所有的显化、使命和服务。你的扬声是在这个时候你的首要目标，这是你的首要服务。当你臣服于自己的扬声进程。你会稍微调整你的优先次序，你会更容易发现如何去分配你的精力，你将会得到更多的指引。如果你以前没有感受的话，你会得到更多的启发去冥想，你也会拥有更多的理由去冥想。你会感觉到有一点点的紧迫感，你也会感觉到有更多的存有在你的身边。如果你允许自己参与这个过程，这是你的选择。阿斯塔在这里作为一个招募者，他不需要我们签署任何东西，因为我们会在我们自己的心中签署。但是呢，我想告诉你，他们提供和与我们分享的爱与喜悦，是远远超出我们所体验过的。我们可以体验到每天的不断成长和与扬声大师们的沟通。我们呢也会更加容易地连接到阿斯塔指挥部和扬声存友们。事实上呢，这些信息是他们跟我们沟通的一部分，也是他们准备工作的一部分。我们呢要对这种沟通和交流保持一个开放的态度，因为这样呢会让我们更容易地去连接到他们，他们呢也会更容易地帮助到我们。这样我们在灵性成长的道路上就会变得更加顺遂。